எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவை நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இந்த பதிவில் நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பாலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பால் உடம்பிற்கு நல்லதா கெட்டதா பால் சாப்பிட்லாமா வேண்டாமா அதே மாதிரி தயிரை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாலையும் தயிரையும் அறிவியல் பூர்வமாக இந்த பதிவில் முழுமையாக விளக்க போகிறோம் சரிங்களா உங்களுக்கு இருக்கிற பால் இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லாமே இந்த பதிவில் கிளியர் ஆகும் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா சரி நிகழ்ச்சிக்கு போகிறாங்களா வாங்க சரிங்க பால் நல்லதா கெட்டதா பால்னு சொன்ன உடனே நம்ம எல்லார் மைண்டும் என்னங்க வருது ரொம்ப ஆரோக்கியமான உணவு எல்லா நியூட்ரிஷனும் அடங்கிய உணவு மிகுந்த போஷாக்குள்ள உணவு இல்லைங்களா இப்படி தான் ஒவ்வொருத்தரோட மைண்ட்லேயுமே அந்த பாலுங்கிற ஒரு வடிவம் இருக்குது இல்லை இது எப்படி வந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம தாத்தா பாட்டியாக இருக்கட்டும் நம்ம அப்பா அம்மாவாக இருக்கட்டும் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து வளரும்போது என்னென்னா வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஏ சாப்பிட்ற சாப்பிட்டு போடா அட்லீஸ்ட் சாப்பிட்லன்னா ஒரு வாய் பாலாவது குடிடா இல்லைங்களா ஸோ பாலை வந்து அடிக்கடி அவங்க வந்து இதாவது குடி பாலாவது குடிச்சிட்டு போ அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை சொல்லும்போது தான் நமக்கு தெரியுது ஓ பால் வந்து மற்ற உணவுகளை விட ரொம்ப சிறந்த உணவு இது நமக்கான உணவுன்னு நம்ம முடிவுக்கு வந்துடுறோம் இல்லைங்களா ஆக்சுவலாக இப்படி ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயுமே இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா பால் ஐக்கியமாகுது இது வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் எப்படின்னா இந்த பால் எப்படி நம்மளுடைய ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம் இருக்குங்க ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தியா வந்து மிகுந்த வறுமை நாடாக இருந்துச்சு வறுமையின் பிடியில் வாட்டி வரைஞ்சது இந்தியா அப்போ பார்த்திங்கன்னா வறுமை கோட்டிற்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா பல பேர் பார்த்திங்கன்னா பல மக்கள் பார்த்திங்கன்னா போஷாக்கான உணவு இல்லாமலும் ஆரோக்கியமான உணவு இல்லாமலும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இறந்து போனாங்க ஸோ அன்றைக்கி தற்காலிகமாக இவங்களை ஏதாவது ஒரு போஷாக் உணவு கொடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி எளிமையாக நம்ம கை கட்டின தூரத்துக்கு இருந்த ஒரே விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பசுவின் பால் தாங்க மாட்டு பால் தான் நம்மளோட கை கட்டின தூரத்துக்கு இருந்துச்சு ஏன்னா அன்றைக்கி நிறைய நிறைய விவசாயிகள் இருந்ததுனால நம்ம மக்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு ஈஸியாக நம்ம போய் எடுத்து சாப்பிட்றக்கூடிய ஒரு உணவாக இருந்தது ஸோ அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த உணவு அப்படி அந்த வழியில் வந்த இந்த உணவு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உலகளாவிய வணிகம் ஆகிடுச்சு அதாவது உலக அளவில் எல்லா பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா பாலை நம்பி பல கோடி பிஸ்னஸ் பல லட்சம் கோடி பிஸ்னஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இன்றைக்கி பாலுங்கிற ஒரு விஷயம் கட்டாயமாகவே ஆகிடுச்சு ஸோ கட்டாயமாக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட மைண்ட்லேயும் என்னென்னு நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட மைண்ட்லேயும் என்ன இருக்கும்னா இந்த பால் தான் நம்மளோட உணவு நம்ம கண்டிப்பாக பால் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் டெய்லிங்கிற ஒரு எண்ணமே நமக்கு வந்துருச்சு அதனால் ஏற்பட்ட விளைவு தான் இன்றைக்கி டீ காஃபி கூட ஸோ காஃபி சாப்பிடாத ஆளும் கிடையாது டீ சாப்பிடாத ஆளும் கிடையாது பாலை பாலுடைய பல வடிவமான இருக்கிற ஃபுட் எல்லாத்தையுமே நம்ம விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா சரி வந்து இன்றைக்கி எல்லோரும் இந்த பால் அறுந்துகிற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மட்டும் இல்லைங்க பல கண்ட்ரிஸ் அதாவது நெதர்லாண்டு அதாவது சுவிட்சர்லாண்ட் ஆஸ்திரேலியாலாம் பார்த்திங்கன்னா பாலை நம்பி பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்றைக்கி உலகளாவிய வணிகமே இந்த பாலை நம்பி இருக்குது ஸோ இந்த பாலை நம்மளும் விடுறதா இல்லை நம்ம சாப்பிட்டே தான் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்பேற்பட்ட இந்த பால் வந்து உண்மையாலுமே நல்லதா இல்லை கெட்டதா அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் அறிவியல் பூர்வமாக விளக்குறேன் கவனமாக பாருங்கள் பால் நம்ம குடிக்கிறோம் சரிங்களா பாலை நம்ம குடித்த உடனே இந்த பால் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே போயிருக்கு சரிங்களா இந்த பாலை முழுமையாக ஜீரணப்படுத்தணும்னா நமக்கு ரெண்டு வகையான என்சைம் தேவைப்படுதுங்க அதாவது ரெனின் பெப்சின் இந்த ரெண்டு என்சைம் இருந்தால் தான் பால் கம்ப்ளீட்டாக ஜீரணமாக்கப்படும் பால் இருக்கிற ஆற்றலையும் நம்ம உடம்பு எடுக்க முடியும் அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த ரெனின் சொல்லக்கூடிய இந்த என்சைம் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம குடித்த பாலை அது ஒரு ஜெல் வடிவில் மாற்றும் மாற்றி வயிற்றுக்குள்ள தக்க வைக்கும் ஏன்னா பெப்சின்கிற என்சைம் வந்து இந்த ஜெல் வடிவத்தில் இருக்கிற இந்த பாலை பாலில் இருக்கிற கேசின் சொல்லக்கூடிய பால் புரோட்டீனை எடுத்துக்கும் எடுத்துட்டு நம்ம உடம்பிற்கு தேவையான போது அந்த ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்காக அந்த புரோட்டீனை அது உபயோகிச்சுக்கும் ஸோ இப்படி தான் பால் சாப்பிடும்போது ஏற்படக்கூடிய ஒரு விளக்கம் ஒரு அறிவியல் விளக்கம் இது தான் சரி இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா இந்த ரெனின் சொல்லக்கூடிய என்சைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இல்லை அதுதான் உண்மை என்னென்னா இந்த ரெனின்கிற என்சைம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கு தான் இருக்கும் அதாவது குழந்தைகள் பச்சை குழந்தைகள் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் வரைக்கும் தான் அந்த 
அவர்கள் பெரியதாகி பருவம் அடைந்து பெரியவர்கள் ஆக 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 சிறுவர்கள் பெரியவர்கள் ஆக ஆக இந்த ரெனின்கிற என்சைமே பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சி நாளடைவில் நம்மளை மாதிரி இருக்கிற ஆளுகள் எல்லாரோட உடம்புலையுமே இந்த ரெனின்கிற என்சைமே இருக்காது ஸோ பெப்சிங்கிற என்சைம் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பால் சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது ஜீரணமாக்கப்பட முடியாது புரியுதுங்களா ஸோ நீங்கள் அந்த பெப்சின் வந்து இந்த பெப்சின் என்சைம் ஒரே ஆளாக போய் அந்த பால் எல்லாமே டைஜஸ்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணும் அதோட இயற்கையான வேலை அதை செய்யும் ஆனாலும் அதனால் ஒரு முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா ரெனின் என்சைம் இருந்ததுன்னா அந்த ஜெல் வடிவில் மாற்றுறதே அதுக்காக தான் அதோடைய கம்ப்ளீட்டாக அந்த அதோடைய ஆட்டல் எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ரெனின் உதவுது ஸோ அந்த ரெனின் என்சைமே இல்லாத நம்ம பால் சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும் இந்த பாலானது வயிற்றில் தங்காது சாப்பிட்ட உடனே என்ன தெரியுங்களா இந்த பால் டேரெக்டாக குடல்குள்ளே போயிடும் சிறு குடல்குள்ளே போச்சுன்னா அங்கே நான் அங்கே இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது பிரச்சனை வயிற்றுலேருந்தே பிரச்சனை ஆரம்பிக்குங்க நம்மளாம் சாப்பிட்டோம்னா என்னென்னா இந்த குடலில் போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா குடலில் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதுகாப்பு படலம் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் மியூக்கஸ் மெம்பரன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவுலேருந்து வரக்கூடிய பாக்டீரியா வைரஸ் எல்லாமே நம்ம குடலை வந்து பாதிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இயற்கையை அமைத்து கொடுத்த ஒரு படலம் தான் இந்த மியூக்கஸ் மெம்பரன் ஸோ பால் என்னாங்கிறது டைரெக்டாக நம்ம குடல்குள்ளே போகிறதுனால அந்த படலத்தை அது அழிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிக்கும் அப்புறம் அது புண் ஏற்படுத்தும் குடல் புண் ஏற்படுத்தும் கடைசியில் ப்ளீடிங் வரைக்குமே அது கொண்டு போய் விட்டுரும் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஒரு தீங்கு செய்துன்னு அதே மாதிரி பாருங்கள் பாலில் வந்து லாக்டோஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான சர்க்கரை இருக்குது இந்த சர்க்கரை என்ன தெரியுங்களா பண்ணுது கவனமாக கேளுங்க அதாவது நம்ம பால் சாப்பிட்டோம்னா அதில் பால் இருக்கிற லாக்டோஸ் வந்து நம்மளோட முக்கியமாக வயிற்று வழியை உண்டாக்குது அதுக்கப்புறம் வயிற்று கடுப்பு வயிற்று போக்கு முக்கியமாக லாக்டோஸ் அதிகமாக இருக்கிறவங்களோட முக்கிய எல்லாருக்குமே கேஸ் ட்ரபுள் ஏற்படும் அதிகமாக கேஸ் ஏற்படுதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த பாலில் இருக்கிற லாக்டோஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான வடிவமும் அந்த பாலில் இருக்குது இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு கொடுமையை ஏற்படுத்தும் அதாவது பால் எப்படி நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்துன்னு யோசிக்கிறீங்களா அது ஒன்றும் இல்லைங்க நம்மளுடைய வணிகர்கள்னால தான் அதாவது பசுவிலிருந்து பால் கறக்கும் போது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உலகமயமாக்கப்பட்டுருச்சு இந்த வணிகம் பால் வணிகம் ஒவ்வொரு நாளுமே கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றறுத்தஞ்சு நாளும் பால் கறந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அது நோய்வாய்ப்பட்ட மா ஒரு மாடா இல்லை வந்து அவருக்கு கற்பிணி பசுவா அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தேவை பால் லாபம் ஸோ அதனால் கற்பிணி பசுவின் வயிற்றிலிருந்து பால் கறக்கும்போது அதாவது அதோடைய குட்டிகளுக்கு பால் கொடுக்கும்போது அந்த குட்டிகள் வந்து வளரணுங்கிறதுக்காக இயற்கையாக பார்த்தீங்கன்னா பாலில் வந்து இந்த நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் சொல்லக்கூடிய ஒரு குரோத் ஹார்மோனை இயற்கை கொடுக்குது அது அந்த கன்று குட்டிக்கு தான் உதவும் ஆனால் அதை நம்ம குடிக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து நம்ம உடம்பில் பல கொடிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்ன விளைவு தெரியுங்களா முக்கியமாக பெண்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சரை உண்டாக்கும் அதே மாதிரி ஒவேரியன் கேன்சர் யூட்ரஸ் கேன்சர்னு பல வடிவம் கேன்சரை அது உருவாக்குதுங்க குறிப்பாக ஆண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டோரியல் கேன்சரும் ஏற்படுத்துது பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை உருவாக்குதுன்னு அதே மாதிரி பாலில் இருக்கிற கேலக்டோஸ்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு வகையான சர்க்கரையும் பார்த்திங்கன்னா புற்றுநோய் வருவதற்கு பல வழிகளை நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருந்து அது பண்ணுதுங்க ஸோ எவ்வளோ பிரச்சனை உண்டாகுது பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி பாருங்கள் பால் சாப்பிட்டுக்கிறவங்க எல்லாேருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா வந்து கவம் கட்டிக்கும் சளி பிடிக்கும் தலைவலி ஏற்படும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து மூச்சு திணறல் ஏற்படும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு இந்த ட்ரை ஸ்கின் ஏற்படும் புரியுதுங்களா ஸோ பல பிரச்சனை தான் எப்படி நீங்கள் பால் சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை தாங்க இப்படிப்பட்ட பாலை நம்ம குடிக்கலாமா யோசிச்சுக்கங்க ஸோ அப்பேற்பட்ட பால் நமக்கு தேவை கிடையாது ஆனால் நீங்கள்லாம் யோசிக்கலாம் ஓகே அப்போ பால் நம்ம சாப்பிட வேண்டாம் ஓகே புரியுதுங்க ஆனால் அதில் இருக்கிற கால்சியத்துக்கு என்ன பண்ணுறது ப்ரோட்டீனெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோமே உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க இயற்கை அதுக்கு தான் பாலை விட மிக சிறந்த உணவான இன்னொரு உணவை கொடுக்குது அது என்ன தெரியுங்களா தயிர் கேடு அதே பால வேறொரு வடிவத்தில் இயற்கை மாற்றி நமக்கு ஒரு அற்புத சக்தியாக பானமாக ஒரு உணவாக இந்த இயற்கை நமக்கு வழங்குது அதாவது நம்ம ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ பாலில் வந்து நம்ம ஒரு புளிப்பு பாக்டீரியா போய் தான் அந்த பாலை வந்து லாக்டோஸ் அழித்து தயிராக மாற்றுது சரிங்களா ஸோ ஆரம்பமே லாக்டோஸ் அதை அழிச்சிருது புரியுதுங்களா ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த லாக்டோஸை அழிச்சுட்டு தயிராக 
உண்மையாலுமே நமக்கு நல்லதுங்கிற அறிவியல் பூர்வமான விளக்கம் சொல்கிற அதையும் கேட்டுக்குங்க அதாவது தயிருங்கிறது ஒரு ப்ரோபயோட்டிக் நீங்கள் சாப்பிட்ற தயிர் வந்து உங்கள் உடம்பில் பல நன்மைகளை ஏற்படுத்துதுங்க நான் அது லிஸ்ட்டு ரொம்ப நீண்டு போகுது அதில் முக்கியமானது நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்ற தயிர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் வயிற்றில் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு வந்து சரியாக செரிக்கலைனா தயிரில் இருக்கிற பேக்டீரியா என்னதெங்களா பண்ணுது அந்த உணவை இன்னும் வேகமாக செரிக்க வச்சு கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து அழகாக ஜீர்ணப்படுத்த அந்த தயிர் உதவுது அதை விட முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எல்லோருக்கும் இந்த அல்சருங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ வயிற்று புண் ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேக்டீரியா அந்த கிருமினால் தான் உங்களுக்கு அல்சர் வருது சரிங்களா ஸோ இந்த ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரியா இந்த இது எப்படி வாழுதுன்னு ஆக்சுவலாக இந்த அசிடிட்டி அதிகமாக அதிகமாக தான் இந்த ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரி வந்து வாழும் அது ஒரு இடத்துல தங்கிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேன்சர் உருவாகும் அப்பேற்பட்ட அந்த கொடிய பேக்டீரியாவை கொடி அந்த கிருமியை நம்ம தையில் இருக்கிற பேக்டீரியா கொல்ல முயற்சி செய்யுதுங்க எவ்வளவு நன்மை செய்து பாருங்கள் அதே மாதிரி தயிர் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக புற்றுநோயை உண்டாக்கக்கூடிய பல வகையான பேக்டீரியாக்களை அழிக்குது சரிங்களா சரி இந்த பால் இருக்கிற சத்து நமக்கு தயிரில் முழுமையாக இருக்கான்னா கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா தயிரில் அவ்வளவு சக்தி இருக்குது என்னென்ன சக்தின்னு பாருங்கள் ப்ரோட்டீன் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது விட்டமின்ஸ் பாருங்கள் விட்டமின்ஸ் பி டூ இருக்குது விட்டமின்ஸ் பி டுவெல் இருக்குது விட்டமின் டி இருக்குது உங்களுக்கு அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் இருக்குது மெக்னீஷியம் இருக்குது இப்படி மினரல்ஸும் நிறையா இருக்குது இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த இந்த பானம் நமக்கு எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்கள் சக்தி வாய்ந்த இந்த உணவு கண்டிப்பாக நமக்கு முக்கியமான உணவு தான் புரியுதுங்களா அது மட்டும் இல்லைங்க ஃபங்கஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அதாவது தொடை இடுக்கில் பார்த்திங்கன்னா அரிப்பு இந்த சொரியெல்லாம் ஏற்படும் இவங்களுக்கெல்லாம் இவங்க எல்லோரும் இந்த தயிர் அடிக்கடி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த ஃபங்கஸ் பிரச்சனையே வராது ஏன்னா அதோட அதோட கிருமியையும் இந்த பேக்டீரியா அழிச்சிரும் தயில் இருக்கிற பேக்டீரியா அதோட கிருமியும் அழிச்சிரும் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி வெள்ளைப்படுதல் ஏற்படும் அவங்களும் இந்த தயிர் அடிக்கடி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அதோடைய தீர்வும் மெல்ல மெல்ல உங்களுக்கு தீர்வு கிடச்சி நார்மல் ஆகிடுவீங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் தயிர் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் தாங்க பண்ணுது சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி இருக்கும் எல்லாருக்கும் அதாவது ஸோ நான் வந்து அடிக்கடி தயிர் சாப்பிட்டேன்னா வந்து எனக்கு வந்து சளி பிடிக்குது தொண்டை கட்டுதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டோன்ட் டு வரி உங்கள் இந்த தயிரை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் போட்டு அதை தாளித்து வேறு வடிவத்தில் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு சளி பிடிக்காது தொண்டை வலிக்காது ஆனால் தயில் இருக்கிற அத்தனை பலனும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நிறைய பேர் குழந்தைகளுக்கு இந்த பால் சாப்பாடே கொடுப்பாங்க சாப்பாட்டில் பால் ஊற்றியே கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அது கொடுங்க ஆனால் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் தயிரில் கொடுங்க இன்னும் நல்லது உங்களுக்கு நீங்கள் சின்ன குழந்தைகளுக்கு இப்போவே நீங்கள் தயிரில் நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் மிக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருக்கும் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராதுங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அதாவது ரெண்டு கப் தயிர் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கப் தயிர் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு கப்பில் ஒம்பது கிராம் ப்ரோட்டீன் இருக்குது மசில் பவர் மசில் பில்டப் அதாவது குழந்தைகள் வளரும் தன்மைக்கும் அவங்களுடைய மசில் பவருக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா தாய்மார்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தயவுசெய்து பால் சாப்பாடை தவிர்த்துட்டு நீங்கள் தயிர் சாப்பாடை கொடுங்க நீங்கள் பால் அதிகமாக பால் சம்மந்தப்பட்ட டீ காபி குடிக்கிறத நிறுத்திட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தயிர் மோர் அருந்துங்க அதாவது கொழுப்பு இல்லாத புளிப்பில்லாத மோர் அருந்துவது மிக நல்லது தயிரும் அப்படி தான் ஏன்னா தயிர் நீங்கள் அடிக்கடி எடுக்க எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷரை கூட ரெகுலேட் பண்ணுது ஸோ தயிர் பல வகையில் நன்மை தாங்க உங்களுக்கு கொடுக்குது புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் பால் சிறந்ததா தயிர் சிறந்ததான இதுதான் அதோடய முழுமையான அறிவியல் வழக்கம் டவுட் எதாவது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் கேளுங்க மறக்காமல் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவுசெய்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் அனுப்புங்க அவங்களும் இது பயன்பெறட்டும் சரிங்களா ஸோ மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்